friendship that we had was really something we'd nurture and build for the rest of our lives. And so for that to have been a lie and for no explanation for that lie to ever have been given uh, hurt me very deeply. Ich habe oftmals andere Freunde versetzt oder meine Familienmitglieder versetzt, um Zeit mit dieser Person zu verbringen und habe damals irgendwie alles ausgeblendet und habe mich irgendwie immer auf diese Freundschaft so fokussiert, weil ich dachte, das wäre richtig. Und sie hat mir immer das Gefühl gegeben, lebe in dem Moment. So ist egal, was morgen passiert, ist egal, was in einem Jahr passiert. Und die Freundschaft hat mir einfach sehr viel bedeutet, bis gewisse Sachen passiert sind, die mich dann eben dran zweifeln lassen haben. You know, even compared to a lot of the romantic relationships of my life, it was, this was one of the most meaningful uh, relationships that I had. Our friendship that we had was really something we'd nurture and build for the rest of our lives. You know, we really spoke about that. And so for that to have been a lie and for no explanation for that lie to ever have been given hurt me very deeply. This amity for me, it represented plus que, que de l'amitié, donc c'était comme une relation de, de, de famille, de sœur, et donc elle, elle représentait un petit peu tout pour moi. Personne ne sait vraiment officiellement qu'on n'est plus amis, mais euh, elle s'est arrêtée, euh, voilà, elle s'est arrêtée il n'y a, a pas très longtemps, et pour moi elle est terminée, mais je pense que pour l'autre personne, elle n'est elle est pas encore terminée vraiment euh, officiellement. Quoi. Je suis vraiment en danger, in sehr großer Gefahr. Ich habe, glaube ich, 5% Akku gehabt zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich habe in erster Sekunde nicht äh, zum Hörer gegriffen und die Polizei gewählt, sondern meine Freundin, weil ich halt wirklich den, die Hoffnung hatte, okay, sie wird jetzt sowieso alles stehen und liegen lassen und zu mir kommen und mir helfen. Aber ähm, sie hat den Anruf, also sie hat die ganzen Anrufe gesehen, hat sie aber bewusst ignoriert äh, mit der Begründung, ja, ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt mit meinem Freund, ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Und, ähm, Ja, das war auch, also das war so die erste Situation. Ich habe ihr aber relativ schnell verziehen, weil ich mir dachte, das ist, das kann mal jedem passieren. I was living with um, him and his partner, so it's the three of us, and gradually they became more um, isolated, not just from me, but from all their other friends, and really just started really prioritizing their relationship and seeming to, I think, feel very insecure and really fear um, their other friendships. And I would speak to them less and less, I would see them less and less. And when you're living with someone and you barely see them, um, I think it's really a sign that things are, are falling apart. J'avais vécu quelques, quelques temps à Berlin et euh, à la première occasion, euh, elle est allée à Berlin avec une nouvelle copine qu'elle avait rencontrée. Et euh, sa première expérience en Allemagne, du coup, c'était avec une autre copine, au lieu avec sa meilleure amie d'enfance qui est franco-allemande, euh, avec qui euh, elle mangeait euh, des bribes fait maison euh, de mes parents. Donc c'était un, euh, un petit peu là où où j'ai commencé à me rendre compte qu'elle était toxique euh, aussi la relation parce que elle sait, elle sait que ça me blesse de faire ça et elle, elle le fait quand même euh, sans remords. The friendship ended not in a kind of explosion or anything like this. It kind of died away. At the end of that year, just as I turned 30, we moved out of this flat and moved to different places and we suggested maybe we'd stay in touch. Um, but then after we moved out, I realized that the friendship we'd had didn't exist anymore. And I decided that it wasn't possible to maintain it in a way that would be happy and healthy for me. And um, I've uh, since then emailed him every year on his birthday just to wish him happy birthday. And uh, in the, I think, five years since then, I've not had a response. And in some ways it really feels like a phantom limb, you know, this person who is really reliable and close and um, I shared everything with to now be completely absent from my life. It really feels um, like a, a huge hole. Und der zweite Vorfall war eben der, um, der relativ, also erst neulich passiert ist, und zwar da, wo ich im Krankenhaus war und die Antwort bekommen habe, okay, ich gehe jetzt auf die Party, du bist mir im Endeffekt scheißegal. Ich habe einfach 
genau diese, diese Freundschaft ähm, auch noch im Krankenhaus reflektiert und ähm, dann für mich selbst festgestellt, okay, das Einzige oder das Einzige Richtige für mich in dem Moment ist, die Person aus meinem Leben zu eliminieren und diese Freundin oder meine beste Freundin wieder ja, aus, aus meinem Leben einfach zu löschen. Und das habe ich äh, einfach gemacht, indem ich die Person oder die Freundin überall blockiert habe. Also auf jeglichen Plattformen, auf, auf Snapchat, auf Instagram, TikTok, auf allen möglichen Plattformen, wo man eine Person dort kontaktieren kann. Erstmal war es natürlich sehr schwer, weil ich sehr viele Ereignisse mit meiner ehemaligen besten Freundin verbunden habe. Aber ähm, ein, zwei Tage später ging es mir blendend. Also ich habe irgendwie so eine Leichtigkeit gespürt. Ich, ich habe mich frei gefühlt. Ich war in einer Soirée und mit jemandem, der mir etwas sagte. Seine Hände mir etwas sagte. Ich will nicht sprechen. Ich sagte, ich denke, dass du nicht Alex von dieser Person bist. Und dieser Person sagte mir, aber wer bist du? Ich gebe mir meinen Namen und er hat sich nicht mehr gefühlt. Und dann sprechen wir auch noch Euh, une relation euh, que ma copine avait eue pendant deux ans avec cette personne. J'ai été euh, choquée, mais vraiment sous choc. Un sentiment euh, d'incompréhension de, de, et surtout de, de déception extrême. Et donc du coup, à ce moment-là, euh, je me suis dit que visiblement, j'avais vraiment zéro place en fait, dans, la, dans la vie de, de cette personne, de ma copine. Et que ben, de, de mon côté, la, la relation... Euh, n'avait plus de sens non plus et que là c'était vraiment fini, euh, on n'était plus amis quoi. Was ich gerne anders gemacht hätte, ist eine sehr gute Frage. Ich hätte gerne weniger Zeit mit der Person verbracht und ähm, hätte gerne den Fokus auf die wichtigen Dinge damals ähm, gelegt oder gesetzt, weil ich einfach feststellen musste, okay, das waren so viele Jahre, es waren so viele Tage und so viele Stunden, die ich einfach verschwendet habe. Verschwenden in dem Sinne, dass ich einfach mich eher meinen Zielen hätte widmen sollen, anstatt eben Zeit mit jemandem zu verbringen, der mir eigentlich überhaupt nicht gut tut. Actuellement, je ne parle plus avec cette personne. Secrètement, j'espère qu'un jour ça ira mieux, que chacune on met nos rancœurs de côté ou qu'on qu qu grandisse en fait de ça et qu'on se rend compte que cette relation est quand même trop belle pour être vraiment éteinte à jamais. Mais euh, Mais voilà, donc I think the, the biggest thing that I learned about how to deal with a friendship that's really not working is to share that, to try and share that in an open way that is honest with your friend and also honest with yourself and try and give that friendship a chance to, to improve and to be the kind of friendship that, that you need um, and that you want. Have you ever had a toxic friendship? Tell us in the comments and don't forget to subscribe to enter.